امشب در 24 درخواست سنا از پنتاگون برای همکاری بیشتر با اسرائیل در برابر تهدیدات ایران سناتورها میگن راه کمک های نظامی واشنگتن به اسرائیل باید هموارتر بشه ادامه موج انتقادات از وزیر خارجه بلژیک هاجا لبی برای عدم شفافیتش در دعوت از هیئت ایرانی مجبور به عذرخواهی شد روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه سازمان ملل شکنجه رو در ردیف جنایت علیه بشریت میدونه و اولین پیام صوتی فرمانده واگنر بعد از شورش شنبه در روسیه یوگنی پریگوژن گفته به دنبال سرنگونی حکومت در مسکو نبوده از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرانسه بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر سر جهان سلام و وقت بخیر کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا ترهی رو به قانون بودجه دفاعی سال 2024 این کشور اضافه کرده که راه رو برای کمک مالی و آموزشی به اسرائیل در حمایت از حملات احتمالی این کشور به تأسیسات هسته ایران باز کرده لایحه امنیت دریایی کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا از حمایت دو حزبی برخورداره و بندی رو برای آموزش خلبانان اسرائیلی برای استفاده از هواپیماهای سوخرسان KC 46 تعریف کرده این هواپیما که به پمپ بنزین هوایی معروفه برای سوخرسانی به جنگنده های اسرائیلی و تکمیل عملیات احتمالی علیه تأسیسات اتمی ایران حیاتی دونسته میشه همکارم آرش علی از کنگره آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر آرش خب کیسی 46 رو میدونستیم که ارتش اسرائیل ندارد یک فناوری پیشرفته یک سری از تانکرهای سوخت رسان که اسرائیلی ها دو نسل قبلیش رو دارن بارها هم درخواست کرده بودن از آمریکایی ها حتی ارتش آمریکا هم با کمبود این سوخت رسان ها مواجه هست به خاطر که تقاضا براش زیاد هست قرار بود به اسرائیلی ها داده بشود قرار بود سالها پیش و الان با این بندی که دو سناتور دموکرات و جمهوری خواه در کمیته نیروهای مسلح سنا به تصیب رسونن یعنی خانم سناتور جونی ارنز که خودش در ارتش آمریکا سابقه کار کردن در نیروهای ویژه را داره و در واحد لوجستیک بنابراین خیلی خوب با این هواپیمای سوخرسان آشنایی دارد خانم جونی ارنز و دیگری خانم جکی روزن از حزب دموکرات از ایالت نوادا که میگویند که دولت بایدن باید همکاری های خود همکاری های خودش رو بیشتر کنه بندی است که در قالب بودجه دفاعی سال 2024 مطرح می شود یکی از نمایندگان مجلس سرودن دو هفته پیش سعی کرد به عنوان متمم این رو اضافه کنه به عنوان قانون بشه اون موقع در مجلس نمایندگان شکست خورد نگاه خواهیم کرد و خواهیم دید آیا کمیته نیروهای مسلح قدرت این رو داره که این بند رو به عنوان قانون به بودجه سال آینده اضافه بکنه غیر از اون هم بند دیگری برای تقویت نیروی دریایی پیمان کشورهای پیمان ابراهیم گنجانده شده است شش کشوری که با اسرائیل دست دوستی دادند و اونجا در بخشی از اون بند عملا نوشته شده است که این نیرو باید تشکیل بشود به خاطر مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی تهدیدات دریایی که میدونیم چندین و چند بار خفت تانکرهای نفتی مختلف رو در دریای عمان یا خلیج فارس در جاهای مختلف گرفته است غیر از اون هم میبینیم فعال فعالتر داره میشه کنگره آمریکا در مورد دخالت در سیاست گذاری های مربوط به ایران از جمله نامه ای که دویست و چل و نه نماینده کنگره زیرش را امضا کردن و روز جمعه به رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن فرستاده شده است در این نامه میخواهد از رئیس جمهوری که تلاش های خودشو برای متوقف کردن برنامه هسته ایران شدت بپخشه و سه کشور متحد اروپای خودش یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا میخواهد که مکانیسم ماشه رو به راه بندازد مکانیسمی که فرداد میدونیم میتواند با به بازگشت تمامی تحریم های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران بی انجامد در این مورد با یکی از سناتور های دموکرات امروز گفتگوی کوتاهی انجام دادم سناتور وارنر و در مورد این نامه ازش پرسیدم که به من چون این گفت 
رئیس جمهور بایدن به صراحت گفته ما نمیتونیم اجازه بدیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای دست پیدا کنه فکر می کنم بیشتر کشورهای جهان حتی در پنج به اضافه یک هم این عقیده رو دارن این یه دلیله که فکر می کنم برجام با تمام مشکلاتش به ما و کشورهای مثل چین و روسیه که مخالفت های بسیاری با فعالیت های ایران دارن اجازه نظارت بیشتری میداد فکر می کنم باید هر کاری از دستمون میاد انجام بدیم تا مانع فعالیت های هسته جمهوری اسلامی بشیم و این یه قسمت خطرناک از دنیاست دو نکته میشه از این داستان فهمید تحلیلی که از اینجا میشه ارائه داد یک این است که کنگره آمریکا داره به سمتی قدم برمی داره که به اسرائیلی ها کمک نظامی در خور بکنه یعنی یک تهدید نظامی بغل گوش جمهوری اسلامی یک تهدیدی که به جمهوری اسلامی میگوید اگر فعالیت های هستگی خود تو گسترش بدهی اگر آمریکا مستقیما هم برخورد نکنند به اندازه کافی توان دارد که به کشورهای دیگه کمک کنه کشورهایی که علاقه مندند که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را از بین ببرند نکته دوم دخالت بیشتر کنگره در امور و سیاست گذاری های مربوط به ایران هست به خصوص حزب دموکرات الان سناتور وارنر که دیدید بارها و بارها در طول دو سال اخیر که ما باش صحبت کردیم مدافع بازگشت به برجام بود و الان میبینید 180 درجه تقریبا تغییر سیاست داده است هشداری است برای دولت بایدن که حتی دموکرات ها هم دیگه طاقتشون تاق شده است در مورد فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی و از کاخ سفید میخوان تلاش های خودشو در این زمینه مضاعف کنه ممنونم از سوارش علی خبرنگار ما در کنگره آمریکا هم تو که آرش هم اشاره کرد به سری از نمانگان کنگره در تلاش هستند تا امکانات نظامی بیشتری در اختیار اسرائیل قرار بدن در مقابل آنچه تهدیدات ایران خوانده شده از جمله ارائه هواپیماهای های سخرسان که طبیعتا برای اسرائیل که فاصل جغرافیایی قابل توجهی تا ایران داره در مسیر هواپیماهاش تا آسمان ایران بسیار ضروری و مهم خواهد بود فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته آقای ندیمی گمان میکنم که این سوالی بوده که همیشه مطرحه که اگر اسرائیلی ها بخوان به تاسیسات اتمی ایران حمله بکنن چه آمریکایی ها باشن چه نباشن بالاخره رسیدن تا آسمان ایران کار چندان راحتی نیست بعد از آسمان چند کشور دیگه عبور بکنن هواپیما بر هم که ندارم مثلا در دریای عمان یا خلیج فارس چقدر این سوخرسانی در وسط آسمان برای اسرائیلی ها مهم است بله توان نظامی اسرائیل تا حد قابل توجهی به توان هواییش و نیروی هوایی اون وابسته هست و در نتیجه وجود هواپیماهای سوخت رسان به عنوان چند مرا برکننده توان هوایی اسرائیل بسیار مهم بوده همیشه مسئله اینجاست که نیروی هوایی اسرائیل الان با وجود اینکه حدود 6 فروند هواپیمای سوخت رسان 707 در اختیار داره و اینا هواپیماهای های قابلی هم هستند و همکنون هم در معمولیت آموزشی و عملیات نیروی هوای اسرائیل نقش مهم می دارند ولی اعتقاد بر این هستش که برای اجرای عملیات تهاجمی به داخل ایران نیاز به این هستش که از هواپیماهای سخرسان پیشرفته کیسی 46 اسرائیل بهره مند باشه قراردادی برای چهار فروند از این نوع هواپیما بسته شده قرار شده اولین فروندش سال 2025 به اسرائیل تحویل بشه حالا این قانون جدید میخواد تاکید بکنه که آموزش خلبان ها و پرسنل زمینی این نوع سوخرسان پیشرفته سریعتر انجام بگیره تا به محض اینکه این هواپیما ها وارد خدمت اسرائیل میشن در سال 2025 بتونن به فوریت برد استفاده عملیاتی قرار بگیرن و همینطور نیروی هوایی آمریکا حداقل یک فروند از کیسی 46 های موجود خودش رو تا آن زمان در یکی از پایگاه های اسرائیلی مستقر بکنه که تا یه حدی من فکر میکنم بیشتر به خاطر اطمینان بخشیدن به اسرائیل در شرایطی باشه که آمریکا وارد یک موافقت نامه موقت با جمهوری اسلامی میشه میخوام به اسرائیل اطمینان بدن که ما همچنان از شما پشتیبانی میکنیم و بر برتری کیفی شما در منطقه همچنان برای ما مهم هستش ولی در نهایت به حضور یک یا دو هواپیمای سوخرسان در کل عملیاتی که اسرائیل بخواد علیه تمام تأسیسات هست ایران انجام بده مهم هست به خاطر اینکه به حال اس 46 قابلیت بسیار پیشرفته‌ای داره فراتر از سوخت رسانی به هواپیما به سه هواپیما در آن واحد بلکه به عنوان به خاطر اینکه تجهیزات ارتباطی بسیار پیشرفته‌ای داره میتونه همزمان به عنوان یک 
فقط مرکز ارتباطی در آسمان و یک پست فرماندهی و کنترل هوایی هم مورد استفاده قرار بگیره که میتونه خیلی کمک بکنه به یک عملیات چند جانبه اسرائیل به داخل خاک ایران ولی در نهایت اسرائیل باید امکانات خیلی بیشتری رو از صرفا چند رسان آماده بکنه که برای استفاده در حمدی به خاک ایران و اونم سلاح های مناسب هست و همینطور امکانات جستجو و نجات خلبان هایی که احیانا در داخل ایران سرنگون میشه ولی آقای ندیمی در شکل عملیاتیش اگر چنین هواپیمایی بخوان استفاده بشن بین ایران و اسرائیل که آبهای آزاد وجود نداره یعنی یا باید بالای آسمان اردن باشه یا بالای آسمان سوریه باشه گمان میکنم بالای آسمان عراق نزدیکتر به ایران هست چقدر اصلا از نظر عملیاتی چنین چیزی ممکن هستش که یک هواپیمای سوخرسان چند جنگنده بالای آسمان کشور احتمالا بیطرف قرار بگیرن که اجازه بدن سوخرسانی انجام بشه خب اگر اون کشور به ظاهر بی طرف اجازه پرواز این هواپیما ها رو بدن که کار برای اسرائیل خیلی آسان خواهد شد ولی در غیر این صورت بسیار مشکل هستش که اسرائیل بتونه مسیر هواپیما های خودش رو به صورت امنی تعیین بکنه در حمله که سال 81 به تاسیسات عراق شد این هواپیما های جنگنده و سوخرسان اسرائیلی تونستن از مرز بین اردن و عربستان و عراق درست از محدوده مرزی با ارتفاع خیلی پایین پرواز بکنن بدون اینکه بشن. در این مورد هم خب با توجه به اینکه کیسی 46 میتونه در خیلی ارتفاع پایین تری پرواز بکنه در کنار هواپیمای جنگنده خب این کار مجددا حتما آزمایش خواهد شد پرواز در ارتفاع بسیار پست ولی به هر حال این تهدید کشورهایی که اجازه استفاده ندن از آسمان خودشون وجود داره و این نگرانی به طور کل وجود وجود هست در زمینه همکاری های در در زمینه همکاری ها در زمینه پدافند موشکی که به صورت کلی در بر پایه این پیمان ابراهیم و همکاری کشور عربی قرار داشته با اسرائیل حالا این بحث وجود داره که حالا که صحبت از بهبود روابط عربستان سعودی مثلا هست با ایران آیا این کشورها همچنان تمایل به همکاری با اسرائیل و ایالات متحده برای ایجادش یک شبکه پدافند هوایی و موشکی که مطبعی یا یک همکاری مطبعی دریایی امنیتی دریایی خواهند داشت یا خیر ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن در بروکسل موج انتقادها از دولت بلژیک و حاج لبی به دلیل صدور ویزا برای مقامات ایرانی به رغم وجود تحریم ها علیه بعضی از اونها بالا گرفته ساعتی پیش هم وزیر خارجه بلژیک در پارلمان کشور حاضر شد و برای عدم شفافیتش در مورد حضور زاکانی و هیئت همراهش در یک نشست بین المللی در پایتخت بلژیک عذرخواهی کرد نشریه پلیتیکو گفته با وجود اینکه حاج لبی مرکز این انتقادات اما پیامدهای این تنشا فراتر از او و ممکن اعتلاف حاکم را به خطر بندازه سفر زاکانی به یکی از شهرهای اتحادی اروپا در شرایطی بود که این اتحادیه بسیج دانشجویی رو به دلیل نقض جدی حقوق بشر و سرکوب اعتراضات دانشجویی در لیست تحریمهاش قرار داده زاکانی در زمان سرکوب اعتراضات 18 هم تیر 87 مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بود سعید بشیرتاش فعال سیاسی از بروکسل با ما آقای بشیرتاش شما که خودتون اینجا در بروکسل هستید این تصویری که پولیتیکو داره میده در مورد بحران در داخل دولت بلژیک به نظرتون چقدر منعکس کننده واقعیت است درست دولت بلژیک چهار سال از انتخابات میگذره گمان کنم بزرگترین دور بحرانی که داره از سر میگذرونه روز پنجشنبه استیزاه وزیر خارجه بلژیکی که نمایندگان باش بهش رای بدن دولت بلژیک هفت حزب تشکیل میدنش و دو حزب که این از هفت حزب امروز در کمیسیون گفتن که ناراضی هستیم همچنان از صحبت های وزیر خارجی بلژیک و به نظرشون خط قرمز رو رد کرده با این همه باید منتظر بود روز پنجشنبه ببینیم که آیا اینها رأی منفی میدن به وزیر خارجی نه که اگر وزیر خارجی رأی منفی بدن این دو حزب طبیعتا اکثریت رو نخواهد داشت ولی حزب لیبرال که وزیر خارجی بلژیک ازون هست اعلام کرده که در صورتی که وزیر خارجی بلژیک رأی نیاره از دولت میاد بیرون و 
در نیچه دولت ساقط میشه و اکثریت در پارلمان نخواهد داشت و شاهده که انتخابات زودرس میتونیم باشیم به خاطر همین هنوز مشخص نیست که آیا واقعا ممکن میبینید رای بشوی کاش رو این اعتمالا دیگه بدتنی شرایط ممکن برای دولت خواهد بود چقدر محتمل میبینید که همچین اتفاق بیفته؟ احتمالش به نظر من کمه برای اینکه اون دو حزبی که مخالف هستن سنجش افکار نشون میده که الان بهترین شرایط برای انتخابات نیست براشون شاید ترجیح بدن انتخابات بعدی که بوده 11 ماه دیگه است اون موقع فرا برسه اما وزیر خارجه بلژیک امروز مزرعت خواهی کرد چندی بار مزرعت خواهی کرد و جالب اینه که تمام نمایندگان موقعی که صحبت از شهردار تهران کردن به جای شهردار تهران گفتن قصاب تهران و همونجوری که گفتی در رابطه با سرکوبش در مسئولیت بسیج دانشجویی بود در هجره تیر 78 و همینطور در سرکوب 88 دست داشت و تمام مسئله رو بیان کردن وزیر خارجه گفتش که به خاطر آزادی دیگر گروگان‌های اروپایی ما مجبور هستیم مذاکرات رو با جمهوری اسلامی ادامه بدیم اما حتما دقت خواهیم کرد که ایرانیان برای بلژیکیان ایرانی تبار و پناهنده های ایرانی در بلژیک امنیت کافی رو داشته باشند برداشت خود شما چه هست به نظرتون این یک اشتباه بوده از سمت وزیر خارجه یا یک اقدام حساب شده اصلا فکر نمی کرد که کار رو اینجا برسه به نظر من یک اشتباه فاحشی که رخ داد این بود که معاون شهردار تهران در کنار همون کنفرانسی که داشت برگزار می شد آمد دوربین گذاشت و با چند نفر دیگه از اعضای هیئت شروع کردن فیلم برداری از نو تظاهراتی که تعداد زیادی هم ایرانی اونجا شرکت نداشتن بوده چند ده نفر بودن و جالب اینه که دریا و دو نماینده مجلس دیگه از پارلمان چون نزدیک پارلمان بلژیک هم بود آمده بودن اونجا و در تظاهرات شرکت کرده بودن و اینها آمده بودن از این سه نماینده پارلمان بلژیک فیلم برداری کردن و بعدش هم که رفت در تهران این معاون شهردار تهران محمد خانی بعد بعد در اونجا دفاع داشت کرد از این فیلم برداری همه اینها باعث شد که این افکار اون بلژیک بسیار حساس بشه و رسانه ها فشار بسیار زیادی رو بر دولت بلژیک بیارن ضمن اینکه استعفای معاون در مسئول روابط بین الملل دولت بروکسل چون خود بروکسل یک دولتی داره در اینجا یکی از بزرگ جنرال های حزب سوسیالیست فلمان زبانه و کاندیدای رهبریش هم بود و استفای اون یه چیز کمی نبود در کل میشه گفت که برای دولت بلژیک دعوت از مسئولان جمهوری اسلامی از بعد بسیار دشوارتر شده و مشخص شد که جمهوری اسلامی یک حکومت عادی نیست و اینگونه نیست که راحت بشه با مسئولانش ارتباط داشت دعوتشون کرد دست داد و برصورت به نظر من یه شکستی بود برای جمهورستان ممنونم از شما سعید بشیرتاش فعال سیاسی از بروکسل با ما روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه یک روز جهانی با پشتیبانی سازمان ملل که هر ساله در 26 ژوئن مصادف با پنجم تیر برگزار میشه تا علیه شکنجه گفتگو بشه سازمان ملل کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی رو برای حمایت از قربانیان و خانواده هاشون در سراسر سر جهان تصویب کرده بنا به گفته رئیس سازمان ملل شکنجه شکنجهگران هرگز نباید اجازه داشته باشند از جنایاتشون فرار کنند گوترش گفته سیستم هایی که از شکنجه استفاده میکنند باید از بین برند یا تغییر کنند شکنجه طبق قوانین بین المللی جرمه سازمان ملل متحد برای ریشهکن کردن شکنجه اون رو در ردیف جنایت علیه بشریت قرار داده مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک با مساق محمدی حرف از اینکه در ردیف جنایت علیه بشریت هست شکنجه رو مطرح میکنن اما نمیبینیم در این برانبر که کشورهایی که هنوز از چنین اقداماتی استفاده میکنن در تیریبون های بین المللی در دادگاه های بین المللی برای جنایت علیه بشریت محاکمه بشن علت اصلیش این هست که ساز و کارهای لازم برای محاکمه کسانی که این جنایات رو مرتکب میشن در دنیا وجود نداره نظام بین المللی بر اساس دولت ملت ها شکل گرفته دولت ملت ها هم در چارچوب سرزمینی خودشون اقتدار دارن به سیر از اقدامات رو انجام میدن خب در کنار این هم واقعیت سیاسی هست در دنیا که بهش میگن ریال پولیتیک بر اساس واقعیت سیاسی دولت ملت ها با هم ارتباط دارن با هم داد و ستد دارن چیزهایی رو میگیرن چیزهایی رو میدن 
و همین ها هست که داستان رو امروز بسیار پیچیده کرده بسیاری از اعمال جمهوری اسلامی متاسفانه به زیر قالی فرستاده میشه دقیقا به دلیل این ارتباطاتی که وجود داره چرا باید در 20 سال گذشته بالاخص دول اروپایی مرتبا به دنبال خوشنودسازی جمهوری اسلامی بوده باشن خب یکی از پرونده های جدی همین پرونده های حقوق بشری است که شکنجه در یک یکی از فصول این داستان قرار میگیره چرا سیاست خوشنودسازی رو اینها دنبال کردن علتش این هست که به رابطه با جمهوری اسلامی احساس میکنن که نیاز دارن تصور میکنهشون که خوشبین خوشدل هستن اونهایی که صرفا به دنبال منافع خودشون نیستن فکر میکنن هنوز میتونن اگر رابطه داشته باشن اهرم هایی رو داشته باشن فشارهایی رو وارد کنن البته جمهوری اسلامی نشون داده که هیچ کدوم از اینها کار نمیکنه چون در چارچوب نظام جمهوری اسلامی شکنجه و دیگر نقضهای حقوق بشر قاعده هست و نه استثناء اگر استثناء بود خب بسیاری از این قضایی ها رو اینها میتونستن به زیر قالی بفرستن اما چون قاعده هست مرتبا مواردش شواهدش مدارکش بیرون میاد و جامعه بینالملل اینها رو میتونه مرتبا دنبال کنه این نکته خیلی ساده در ایران بازداشتگاه های غیر قانونی و غیر رسمی وجود داره خب چرا این بازداشتگاه وجود داره در یک نظام مستقر این بازداشتگاه فقط برای این هست که پنهان کنن اعمالی رو که علیه زندانی ها انجام میدن جامعه بینالملل دول اروپایی سازمان های بینالملل همه اینها از این ماجراها اطلاع دارن امروز مشکل دولت های غربی مشکل سازمان های بینالملل عدم اطلاع نیست مشکل این هست که نمیدانند با چنین حیولایی در جامعه بینالملل امروز چه کنند حالا شما به اونایی که مخفی میکنن اشاره میکنید بسیارش ایان هست یعنی بعضی از مجازات های رسمی داخل ایران هم عملا با استاندارت های بین المللی شکنجه به حساب میان دیگه مثل شلاق زدن خب ببینید اونهایی که ایان هست رو اینها براش توجیهات در واقع مذهبی میتراشن توجیهات امنیتی میتراشن البته شکنجه به هیچ وجه قابلیت مشروعیت سازی نداره شکنجه مثل دفاع شخصی مثل جنگ نیست که بشود با دفاع اون رو توجیه کرد یا برای مردم مقبول جلب داد هیچ حکومتی نیاز به شکنجه نداره این داستان مربوط به شلاق یا قطع انگوش در ملعه عمومی یا اعدام در ملعه عمومی یا حتی یا پیشتر از اون سنگسار یا حتی سنگسار اینها واقعا هیچ حکومتی برای استقرار برای اعمال قدرت برای ایجاد نظم برای اعمال حاکمیت خودش به شکنجه نیاز نداره از همین جهت هم هست که در مناب در کنوانسیون ها در متون متون بین المللی شکنجه رو جنایت علیه بشریت نامگذاری کردن چون هیچ نیازی به چنین ماجرایی نیست مگر اینکه یک حکومتی فاقد دو نکته باشه یک فاقد مشروعیت سیاسی باشه که بخواد از این طریق از طریق زور یا از طریق اتکای به الله یا قوانین الهی شریعت خودش رو اعمال کنه و دوم هم این که اقتدار خودش رو قهر خودش رو و دوم هم این که هیچ راهی برای اعمال حاکمیتش غیر از زور اسلحه و کتک زدن و ضرب و جهر نداشته باشه متاسفانه جمهوری اسلامی به این مرحله امروز رسیده که راهی غیر از این در برابر چشمان خودشون نمی بینند. در ایران حالا یک بحث دیگری هم هستش که شاید کمتر در مقایسه با شکنجه های ایان این شکلی در موردش صحبت میشه و اون شکنجه سفید هست میدونیم که خیلی اوقات خانواده کسی رو که دنبالش هستن میگیرن آزار میدن انفرادی های طولانی فشار های روانی به اشکال مختلف و در مقایسه با شکنجه فیزیکی شاید این کمتر بهش پرداخته شده دقیقا همینطور هست ما در انواع در واقع شهادت نامه هایی که زندانیان عرضه کردن بعد از جنبش سبز و همچنین بعد از جنبش سال 1401 موارد بسیار زیادی رو داریم از گزارش های زندانی ها چون اینها مکرر هست کاملا به اینها وسوق میده یک مورد خاص نیست که بشود این رو دروغ دانست حکومت برای شکستن زندانی برای شکستن روحیش از هر روشی استفاده میکنه از گروگانگیری خانواده از کتک زدن اعضای خانواده از اینکه در زندان او رو مورد 
ساعتهای متوالی براشون مفاتی و قرآن پخش کنن از همه روش هایی که خودشون میدونن استفاده میکنن همچنین اخیرا داستان استفاده از انواع و اقسام قرص های روانگردان که زندانی رو در شرایط ویژه‌ای قرار میده از هر روشی اینا استفاده میکنن برای اینکه زندانی رو بشکنن به همین دلیل هم هست که وقتی آزاد بسیاری از زندانی ها آزاد میشن به فکر خودکشی هستن در موارد کثیری در همین چند ماه اخیر ما شاهد خودکشی زندانیان بودیم چون اونها رو در داخل زندان شخصیتشون کرامتشون رو متاسفانه میشکنند ممنونم از شما مجید محمدی از نیویورک با ما اینم اشاره بکنم که در ساعت بعدی هم به همراه آقای مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی و هم به همراه چند مهمان دیگه در بخش دوم مفصل به این موضوع شکنجه خواهیم پرداخت طبق گزارش رویترز در اولین روز کاری بعد از شورش جنگجویان واگنر کمیته ملی مبارزه با تروریسم روسیه اعلام کرده مسکو اقدامات ضد تروریستی رو لغ کرده و وضعیت کشور با ثبات مقامات روسیه هنوز جزئیاتی در مورد توافقی که به طور ناگهانی به شورش پایان داد ارائه نکردند یوگنی پریگوژن در اولین پیام صوتیش بعد از این شورش اعلام کرده هدف از این نافرمانی سرنگونی قدرت در کشورش نبوده هیچ کدوم از اعضای واگر مجبور به شرکت توی راه پیمایی نبودن اعضای گروه خودشون میخواستن برای ادالت راه پیمایی کنن و همه هدف نهاییشون رو میدونستن هدف از این راه پیمایی جلوگیری از نابودی واگنر و نشون دادن مسئولیت افرادی بود که اقدامات غیر حرفهیشون باعث اشتباهات زیادی در عملیات نظامی ویژه شد آغازگر خشونت ما نبودیم اونا با موشک و بالگرد ما را هدف قرار دادن ما در لحظه متوقف شدیم که اولین واحد تهاجمی که در فاصله 200 کیلومتری مسکو قرار داشت توپخانهش رو مستقر و منطقه رو شناسایی کرد و مشخص شد که در اون لحظه خون زیادی ریخته خواهد شد فکر می‌کردیم که به حد کافی نشون داده بودیم قصد چه کاری داریم دو عامل سبب شد که برگردیم یکی اینکه نمی‌خواستیم خون روس‌ها ریخته بشه دوم اینکه هدف از حرکت ما به سمت مسکو اعلام اعتراض بود نه سرنگونی دولت ما به دنبال سرنگونی رژیم فعلی و مقام های منتخب و مشروع نبودیم همزمان رسانه های دولتی روسیه گزارش های تصویری از بازید سرگه شویگو وزیر دفاع کشور از یک مرکز فرماندهی نظامی منتشر کردن این تصاویر اولین حضور رسمی او بعد از شورش ارتش خصوصی واگنر در روز جمعه و درخواستا برای استفاش بوده در حالی که پریگوژن و جنگجویانش در ازای عقب نشینی از پیگرد قانونی مسئولیت دریافت کرده بودند اما این خبرگزاری ها میگن پرونده جنایی علیه آقای پریگوژن همچنان بازه همکارم رازی دانش اینجا در استودیو با ماست پیش از اینکه بیایید در استودیو میدونم که آقای پوتین هم داشت صحبت میکرد چه گفت بله بعد از آخرین سخنرانی که پوتین داشت روز شنبه و گفته بود که ما خنجر از پشت خوردیم و این خیانت رو ما جبران میکنیم و افرادی که این خیانت رو مرتکب شدن به جزای مجازات خودشون میرسن در سخنرانی امروزش گویی کمی موضع آرامتری داشت و خیلی آرام صحبت میکرد تشکری کرد از اعضای گروه واگنر از فرماندهان و سربازان که عقب نشینی کردند و هیچ خونی رو در روسیه نریختن و دوباره به اونها اون وعده ای رو که سابق داده بود رو دوباره برای اونها تکرار کرد و گفت که اگر تمامی این فرماندهان و سربازان به آرامی دوباره به بلاروس برگردند من هم به وعده خودم وفا میکنم و اونها رو مورد پیگرد قرار نمیدم اما به طور مشخص در مورد پریگوژن صحبت خاصی انجام نداد و میدونیم که پرونده ای که در مورد پریگوژن هست همچنان بازه و پریگوژن بعد از آخرین بعد از لشکرکشی که داشت به سمت مسکو اولین سخنرانی داشت در یک سخنرانی پیام صوتی 11 دقیقه‌ای مخاطب قرار داده مقام های دولت روسیه رو و گفته که ما تونستیم با شناسایی نقاط ضعف امنیتی 780 کیلومتر رو در خاک روسیه بدون هیچ گونه ممانعتی ما پیشروی بکنیم تا 200 کیلومتری مسکو هم برسیم و شما هم اگر این نقاط ضعف امنیتی رو در اوکراین شناسایی می کردین مسلما در فوریه 2020 روز حمله روسیه به اوکراین اوضاع کاملا به شکل دیگری رقم می خورد مسخره کرده ارتش مسکو رو و گفته که شما واقعا نتونستین به اون مسئولیتی که داشتین مسئولیت رو به شکل درست ادا بکنین و 
تاکید کرده که هدف ما جابجایی قدرت سرنگونی مقام های فعلی و سرنگونی دولت فعلی نبوده ما فقط میخواستیم این افراد رو مقام های مسئول رو متوجه مسئولیتشون بکنیم که چه مسئولیت رو داشتن و نتونستن به درستی انجام بدن و خواستیم نشون بدیم که چطور میتونستیم در کنار هم به خوبی جنگ اوکراین رو سازماندهی بکنیم و گفته که من هیچ کدوم از سربازام رو مجبور نکردم که به قول خودش در این راه پیمایی شرکت بکنن 250 هزار نفر از نیروهای من به صورت داوطلبانه به این راه پیمایی اومدن و فقط خواستن خواستار ادالت شدن ادالت در مقابل خودشون اون هم به دلیل اینکه روز جمعه موازه واگنر در اوکراین به گفته یه پریگوژن مورد حمله قرار گرفته و گفته حداقل سی نفر از اعضای گروه ما در این حمله کشته شدن و ما فقط خواستار ادالت برای اونها بودیم ما نمیخواستیم هیچ گونه جابجایی قدرتی انجام بدیم و ما اصلا نمیخواستیم خون هیچ روسی رو در ام. کشور روسیه روی زمین بریزیم علا رقم این که بلاروس میانجیگری کرد و لوکاشنکو مانع درگیرایی بیشتر شد و الان هم رهبر واگنر راهی این کشور هست ولی این مسئولیتی که دولت روسی هر فضی میزد که به او داده هنوز اما و اگر دورش زیاد هست هر از این هستش در موسکو که شاید او همچنان تحت پیگرد قرار بگیره بله رسانه های دولت روسیه کاملا همین رو مسئله رو عنوان کردن که پرونده ای که برای پریگوژن و گروه واگنر ایجاد شده بود اون پرونده هنوز بازه و در واقع شک و تردیدم هم در مورد همین مسئله است در حالی که پوتین گفته بود من این افراد رو از پیگرد قانونی معاف قرار میدم ولی در واقع رسانه ها هنوز این خبر رو پیشا پیش یا نمیدونیم هنوز منبع دولتی این خبر رو تایید نکرده که این پرونده بازه ولی رسانه های دولتی این خبر رو منتشر کردند و چندین منبع روس این من خبر رو منتشر کردند و گفتند که این پرونده هنوز بازه ولی معلوم نیست که چه بلایی سر پریگوژین میاد در حالی که اون پیام میرم که گفتم پیام صوتی بوده پیام تصویر نبوده اصلا از محل اقامت اونم خبر در دست نیست گرچه بعضی از رسانه ها میگن که اون احتمالا فعلا خودش در پایتخت بلاروس حضور داره ممنونم از تو راضی دانش همکارم اینجا در استودیو خوش سر ما همین تصاویر ساعتی پیش جلسه امنیتی روسیه رو میدیدید که رئیس جمهوری این کشور هم در اون سخنرانی کرد. ان بی سی نیوز میگه از اسنجی جدیدش نشون میده دونالد ترامپ بعد از احضار به دادگاه در پرونده اسناد محرمانه در بین رای دهندگان جمهوری خواه نسبت به نامزدان جمهوری خواه دیگه محبوب تر شده. در این نظر سنجی که یک هفته بعد از دادگاه میامی انجام شده 51 درصد جمهوری خواهان گفتن به ترامپ و 22 درصد گفتن به رانده سنتز رای میدن این در حالیه که در نظر سنجی دو ماه پیش ام بی سی نیوز 46 درصد جمهوری خواهان گفته بودن به ترامپ و 31 درصد گفته بودن رانده سنتز نامزده مطلوبشونه فاکس نیوز میگه اگر نتایج این نظر سنجی رو معیار بگیریم در یک انتخابات فرضی 60 درصد رای جمهوری خواهان به ترامپ میرسه و 36 درصد به رانده سنتز خود آقای ترامپ مدعی همین عملکرد خوبش در نظر سنجی ها دلیل دادگاهی شدنش صحبت های او دیروز در جمع هوادارانش در میشیگان همین نتایج باور نکردنی نظر سنجی ها از دلایلیه که چپ مارکسیست نظام قضایی آمریکا رو به عنوان ابزاری برای متوقف کردن ما استفاده میکنه اگر من در انتخابات نامزد نمیشدم یا اگر در نظر سنجی ها شرایطم بد بود همه این مزخرفاتی که به اسم تحقیقات جریان داره فورا متوقف میشد من هیچ کار اشتباهی نکردم. اون چه انجام دادم بر اساس قانون بوده. کارم اشتباه نبوده. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی اینجا همراه ما ساقه غفوری در خود جلسه دادگاه فلوریدا هم که با هم اونجا بودیم این صحبت رو کردیم به نظر میاد که حداقل اگر این نظر سنجی رو معیار قرار بدیم حتی یک دادگاه کیفری این چنینی داره به نفع آقای ترامپ تموم میشه نه این نظر سنجی بلکه نظر سنجی دیگه هم همینه دیگه این تنها نظر سنجی نیست که بعضی اون در اومد نظر سنجی سی ان ان همین میگفت نظر سنجی دیگه هم که مؤسسه مختلف انجام میدن همین رو میگه نشون نمیده که آقای ترامپ در رقابت های مقدماتی جمهوری خواهان هنوز شکننده باشه آقای دیسانتیس با اینکه یه زمانی فاصلش با آقای ترامپ خیلی کم بود تقریبا طرف های مارچ فاصلشون 15 درصد بود دیسانتیس هنوز اعلام کاندیداتوری نکرده بود رأی خوبی داشت در نسبت آقای ترامپ ولی خب اون فاصله بیشتر شده چیزی اضافه نشده به آقای دیسانتیس به عنوان مهمترین رقیب آقای ترامپ 
و آقای ترامپ تونسته خودش رو بالای 50 درصد نگه داره در میان بیس حزب جمهوری خواه که در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان رأی میدن و حواسون هم باشه ما در مورد 20 درصد جمهوری خواهان در این صحبت میکنیم یعنی 20 درصد جمهوری خواهی که 20 تا 30 درصد جمهوری خواهی که در انتخابات مقدماتی رأی میدن وفادارترین جمهوری خواهان هستن احتمالا محافظ کارترینشون خواهند بود این نکته اول یه نکته البته هم این نظر سنجی داشت هم نظر سنجی سی این این. و اون این بود که حالا به یه نحوی محبوبیت آقای ترام در میان جمهوری خان نه تنها در میان جمهوری خان که رأی میدن در میان کل جمهوری خان نسبت به قبلی زر اومده پایین حدود 10 درصد یعنی اگه 76 77 درصد بود الان 66 67 درصد اونایی که میگن آقای ترام باید لیدر حزب جمهوری خواب باشه باید در کمپین ادامه بده و باید اینکه در شرایط مختلف بهشون رأی میدن این اومده پایین برای آقای ترام ولی اینکه هنوز ببینیم که ایشون شکننده است در انتخابات مقدمات جمهوری خواهان نه هنوز هم چیزی رو نمیبینیم اونطور که من درک کردم اینه که دادگاه های این چنینی پرونده این چنینی اینطور نیستش که یک موضوع حاشیه‌ای باشه و برای رأی دهندگان عمدتا جمهوری خواه بی تفاوت بهش نگاه بکنن بلکه اون رو به عنوان یک نشانه از اینکه نامزد مورد علاقهشون مظلوم واقع شده هم می‌بینن دقیقا همینه دیگه این رویای آمریکایی رویای آمریکایی محافظه‌کاری که آقای ترامپ داره سعی می‌کنه به طرفداران جمهوری‌خواه بقبولونه که ایشون نماینده‌اش است در مقابل چی در مقابل دموکرات‌های سوسیالیست کمونیست چپ لیبرالی که می‌خوان تمام این ارزش‌های محافظه‌کارانه آمریکایی رو بگیرن میگه منم که جلوشون وایسادم و به خاطر اینکه من جلوشون وایسادم این جمهوری این دموکرات‌ها دارن منو تهدید میکنن منو هدف قرار دادن و این تا حالا تونسته این روایت روایت غالبی رو که تعیین کرده و خودش به بف... قول معروف به قبولونه به طرفدار حزب جمهوری خواه اما این ما در مورد مقدمات داریم صحبت میکنیم وقتی میریم توی مرحله نهایی انتخابات دیگه اینا فقط نیستن که رأی میدن اون 25 درصدی از حزب جمهوری خواه از جمهوری خواهانی هستن که میگن تحت هر شرایطی به ترامپ رأی نخواهند داد رقم الان البته رقم خیلی بالاییه چون ما انتظار داریم که انتخابات در... شما که جمهوری خواهی 90 درصد جمهوری خواهی به جمهور... کاندیدای جمهوری خواه و 90 درصد دموکرات به کاندیدای دموکرات ها رای بدن این که الان 25 درصد میگن هم یه ذره به نظر من اگزاجره شده هم هست چون وقتی میدن سر انتخابات و این رقابت ها میاد اون بر بایدن هست میگن دموکرات ها فلان این همون این گروه هایی که میگن 25 درصد رقابش میاد پایین تر یعنی افراد بیشتری از جمهوری خواهان حاضر میشن واقعی ترام رای بدن اما به هر حال یه ساینه یه علامت مثبتی برای ایشون نیست این یه نکته نکته دوم در مورد رای دهندگان مستقل داریم صحبت میکنیم چون انتخابات نهایی رای دهندگان مستقل رای دهندگان تحصیل گذار هستن از این بابت که شما تو انتخابات ما اگر کاندیدای جمهوری خواه هستین تمام هدف نتون اینه که افراد بیشتری از جمهوری خواهان رای بدن چون میدونین که با احتمال بیشتری به شما رای خواهند و به همین ترتیب برای کاندیدای دموکرات اون وسط اگه این فاصله تعداد افرادی که جمهوری خواه یا دموکرات رای میدن رو کی پر میکنه مستقل ها هستن مستقل ها هستن که نشون میدن این فاصله تا چقدر به نفعشونه خب اونها مستقل ها نسبت به آقای ترام الان نظر خوبی ندارن حتی نسبت به سال 2000 و بیستم نظرشون نسبت آقای ترام میذاره منفی تر است ولی آقای این... بایدن هم خیلی محبوب نیست آره آقای بایدن هم خیلی برای اونها محبوب نیست اتفاقا برای اونها آقای بایدن هم اصلا کلا نه آقای ترام تو همین نرسنجی بود نرسنجی قبلی هم بود نه آقای ترام نه آقای بایدن کاندیدایی نیستن که آمریکایی‌ها بخوان یا اکثر گت افرادی که میان تو انتخابات رأی میگن یا حداقل بگیم اکثریت زیادی از اونها بخوان که این دو نفر کاندیدای نهایی باشن ولی به نظر میرسه که تو تا الان این دو تا کاندیدای نهایی حالا اون مرحله آخره دیگه و هزار تا اتفاق تو اون بابا میفته ولی همین مرحله اول به قول شما پرایمریز یا انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان وقتی این نشانه ها رو میبینی مثل این نقشی که دادگاه بازی کرده در نه تنها کاهش پیدا نکردن محبوبیت آقای ترامپ بلکه محبوب تر شدنش بین جمهوری خواهان چقدر نشون میده که او در انتخابات درون حزبی به شکلی روین تن هست فعلا که هست فعلا نشون میام هنوز ما نمیبینیم که که ایشون این به حال نارف صد دی که اسمش از آقای ترامپ رو رقباش تونسته باشن شکن بشکنن ما الان خب رقیباش کیان آقای دسنتیس آقای دسنتیس تمام تمرکز تبلیغاتیش این بود که بگه من همون ترامپ هم ولی ترامپ بهتری هم یعنی همون کارای آقای ترامپ رو میخوام بکنم ولی کاندیدای بهتری خواهم بود به جای چهار سال هشت سال کاندیدا خواهم بود اون مشکلاتی آقای ترامپ داره من ندارم و میتونم برای شما نماینده بهتری باشم نتونسته از اون حد 20 درصد 21 دو درصدی که از اول حالا افراد طرفدارش بودن بیاد بالا حتی در رقابت دو به دو هم از آقای ترامپ خیلی عقب هست کاندیدای دیگه ای که اومده جدیدن اومده آقای کریس کریستی اتفاقا ضد اینه 
گفته که من رقیب ترامپم را ترامپ اصلا اصلا کاندیدای خوب نیست من کسی هستم که میتونم جمهوری خانه میانه رو بیشتر تمرکز بر جمهوری خانه میانه است خیلی نیومده بالا تا 5 درصد البته حالا میگم این رقم ها به خاطر اینکه تو مارجین ارور هم هستم خیلی یعنی حاشیه نرسنجی حاشیه خطای نرسنجی هستم خیلی معنی دار به اون معنی نیست 2 درصد 3 درصد 4 درصد 5 درصد اما به هر حال اونا هم ما نمیبینیم ما مثلا کاندیدای نفر سوم آقای پنس با 7 درصد بعد از این دو نفر ولی یه نکته یه نکته خیلی مهمه نکته مهم اینه که ما توی مقد اولین رقابت انتخاباتی که میشه کاکس آیوا توی ژانویه هست این هر کدوم از این کاندیدا چه جوری عمل میکنن هم آقای پنس هم آقای کریستی که رقابت تو آیوا سرمایه‌گذاری نکرده هم آقای دیسانتیس و آقای ترامپ اگه دیسانتیس رو می‌بینم که بالاخره یکم بالا پایین بره ولی مثلا آدمی مثل کریس کریستی حالا ما چون تأثیری هم اعتمالا پخشمون رو بیننده آمریکایی نداره شاید راحتر بتونیم حرف بزنیم واقعا من نمیدونم چی کار میتونه بکنه که مثلا رقیب جدی بشه در خب ببین اون اگه وارد انتخابات شده ولی تنها کاری که میتونست بکنه همینه ام. یعنی شما وقتی به عنوان من من کریس کریستی حالا میگم کیس خیلی جالبیه کریس کریستی ترامپ بود وقتی ترامپ وجود نداشت دیسانتیس بود وقتی دیسانتیس وجود نداشت توی 2016 توی 2013 که این بعد سال سال قبلش میاد فرماندار نیوجرسی میشه نیوجرسی ایالت آبیه 80 درصد محبوبیت داشت سوپر استار اون زمان حزب جمهوری خواه بود حتی تو 2012 جمهوری خواه میخواستن بهش خواسته بودن ازش که کاندیدای انتخاب بشه 33 درصد دموکرات ها بهش توی ایالت رای داده بودن و رفتارش هم با افراد مختلف خیلی شبیه ترامپ بود حالا نه ترامپ خیلی به یه مدل بهین اگزاجری شده شه رفتاری که با خبرنگارا بود کرد بهشون میگفت ایدیت مثلا دیگه خبرنگاری بهش گفت بود احمق بعد ازش پرسیدن خب چرا همچین حرفی میزنی میگه خب آدم احمقه من آدم احمق بهش میگم احمق توی انتخابات نز... نیوجرسی که میگم ایالت آبی ه... انتخابات به راحتی میبره و یک و یک یه شخصیت اینجوریه حالا این شخصیت اومده توی انتخابات 2016 که بالا شکست میخوره 2024 دوباره کاندید میشه شما میخواین چه جوری بازی کنه میگه من جمهوری خواهم میانه رو هم. اگه برم توی زمینی که نیکی هلی بازی کرده یعنی انتقاد از ترام نکنم زمینی که بقیه کاندیدا بازی کردن انتقادی از ترام نکنم خب شانسی ندارم مم. اگر شانس داشته باشم که اون جمهوری خانه میانه رو به نحوی طرف خودم جمع جذب بکنم اینه که بیام اینجوری بازی کنم و میدونیم مثلا کریس کریسی اصلا تو آیووا تبلیغ نمیکنه برای اینکه آیووا 70 درصد جمهوری خانه محافظه کارن که رای میدن تمرکزش روی نیو همشایره حالا بعد ببینیم مگه آیو نیو همشایر میتونه موفق بشه یا نه اگه نیو همشایر آیو بار که اعتماد خواهد باخت نیو همشایر به بازی خب اون حذفه اما اگه نیو همشایر یه دونه بتونه مثلا رأی خوبی بیاره اون موقع میتونه بگه که اوکی من کاندیدای خوبی هستم میگم این دو تا ایالت ایالتی هستن که تکلیف سه چهار رو روشن سه چهار تا که میرن کنار رو روشن میکنن ممنونم از شما آرش قفوری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو هفته است که اعتراض و تظاهرات در اسرائیل به لایحه اصلاحات قضایی ارائه شده از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور ادامه داره و به موازات اون دادگاه طولانی رسیدگی به پرونده فساد او هم در حال برگزاری در جلسه دیروز دادگاه نتانیاهو آنون میلچن یکی از تهیه کننده های پرنفوذ حالی بود به عنوان شاهدی کلیدی حاضر شد معترضان اسرائیلی بیرون دادگاهی در شهر ساحلی برایتون در انگلستان دادگاهی برای استماع شهادت آرنون میلچن تهیه کننده پرنفوز هالیوود در پرونده مربوط به فساد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میلچن 78 ساله اهل اسرائیل و دوست قدیمی بنیامین نتانیاهو است تاجری ثروتمند که از او به عنوان یکی از قولهای صنعت سینمای آمریکا نام برده می شود اما اتهامات نتانیاهو چیست و چرا یک تهیه کننده هالیوود شاهدی کلیدی در پرونده فساد دولتی نخست وزیر اسرائیل است نتانیاهو تقریبا چهار سال پیش از سوی دادستان کل اسرائیل متهم به فساد و ارتشا شد دادستان اسرائیل سه کیفر خواست علیه نتانیاهو صادر کرد بر اساس این کیفرخواست ها نخست وزیر به کلاهبرداری، خیانت در امانت و دریافت رشوه متهم شد. بخشی از شهادت میلچن تهیه کننده هالیوودی به اتهام نتانیاهو مبنی بر دریافت غیرقانونی هدایا برمیگردد. 
هدیه هایی به ارزش چند صد هزار دلار که از جمله شامل سیگار های گران قیمت و شامپاین بوده و نخست وزیر اسرائیل و همسرش سارا آنها را از میلچن و یک تاجر میلیاردر استرالیایی دریافت کردند. نتانیاهو اما این اتهام را قبول ندارد. او در دفاعیش گفته دریافت هدیه از یک دوست قدیمی غیرقانونی نیست. به گزارش رسانه های اسرائیل میلچن هم در اولین جلسه حضورش در دادگاه رابطه را با نتانیاهو از نوع رفاقتی نزدیک و برادرانه توصیف و دادن هدیه به او و همسرش را تایید کرده. به گفته میلچن این هدیه دادن ها ابتدا ابتکار عمل خودش بوده اما در طول زمان به یک امر عادی تبدیل شده او گفته گاهی وقتها همین هدایا پاسخی بوده به درخواست های طرف مقابل میلچن که تهیه کننده فیلم های مشهوری ماننده زن زیبا، محرمانه آنجلس و خانم و آقای اسمیت است یک دهه قبل دست به افشاگری درباره همکاریش با سرویس جاسوسی اسرائیل زد موضوعی که باعث شد وضعیت اقامت او در آمریکا با مشکل مواجه شود حالا در یکی از کیفرخواست های صادر شده نتانیاهو متهم شده که در مقام نخست وزیر یک مرتبه برای حل مشکل ویزای میلچن و یک بار دیگر در جهت منافع اقتصادی او با مقامات آمریکایی لابی کرده محاکمه خبرساز بنیامین نتانیاهو اولین محاکمه یک رئیس دولت در تاریخ هفتاد ساله کشور اسرائیل است. محاکمه ای که به عقیده منتقدان موجب شد تا او طرحی جنجالی را برای اصلاحات قضایی در این کشور ارائه کند. این طرح در صورت تصویب اختیارات دیوان عالی را برای ازل نخست وزیر محدود خواهد کرد و در واقع به رئیس دولت مسئولیت قضایی می بخشد. در هر صورت تلاش های سیاست مدار هفتاد و سه ساله برای باقی ماندن در قدرت تا به اینجا به شکلگیری یکی از شدیدترین بحران های سیاسی داخلی در تاریخ اسرائیل منجر شده. بحرانی که یک سویان نتانیاهو و دولت راستگرای او ایستاده و سمت دیگرش احزاب مخالف دولت و مردمی معترض که نگران تضعیف نهادهای دموکراتیک در کشورشان هست. میل جاودان فر کارشناس مسئله اسرائیل از تل و با مسابقه جاودان فر چقدر فکر میکنید این پرونده های فساد مالی میتونه پاشنه آشیلی باشه برای آقای نتانیاهو؟ ببینید بستگی داره بسی اولا ثابت بکنن که ایشون واقعا قصد فساد داشته قصد داشته که از این در ازای این هدیه که دریافت کرده از آقای میلچان ایشون میخواسته کار، کاری بکنه برای کمک از, از،, از مقام خودش به عنوان نخست وزیر اسرائیل استفاده یا سو استفاده سو استفاده بکنه برای کمک به ایشون هنوز به اون مرحله نرسیدیم در یکی از پروندگان دیگه هم که آقای نتانیاهو محکوم شده به رشوه گیری که بر اساس اون به ایشون اتهام زده شده که ایشون در ازای پوشش مثبت خبری در یکی از سایت های خبری اسرائیل قرار بوده به یک یکی از صاحبان شرکت های مخابرات اسرائیل کمک بکنه اون هم الان چند تا چند تا از قضات گفتن که احتمالش وجود داره که که خیلی بسیار سخت باشه که ثابت بکنن که که ایشون واقعا قصد رشوه گیری و قصد و فساد در این مسئله بوده پس در این حال هنوز هیچ چیزی ثابت نشده ولی در 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 اسرائیل کسانی که مخالف ایشون هستن با مخالفات خودشون ادامه میدن و این اصلاحاتی که ایشون میخواد انجام بده برای قوه قضاییه رو واقعا اینجور میبینن که آقای نتانیاهو میخواد قوه قضایی اسرائیل رو ضعیف بکنه برای اینکه اتهامات علیه خودش در آینده از بین بره یا اینکه یا اینکه کمتر بشه ممنونم از شما میر جاودانفر کارشناس مسئله اسرائیل از تل با ما